。奶奶，这是您最爱喝的百年普洱茶砖，价值五十万，是送给您的贺礼。好好好，小西最乖了，快到地方坐下。<笑>奶奶，听说您信佛，这玉佛啊是和田玉雕琢的，价值七十万呢。<笑>好好，小孙呐、啊，有心啦，快快坐，快坐。哎祝您福如东海，寿比南山。还有那个，能不能借我一百万？福利院的李阿姨得了尿毒症，需要钱治病。混账东西，你是来做寿来了，还是来借钱来的？奶奶，秦朗不懂事，您别见怪。姐姐，瞧瞧你家的什么垃圾啊！茶钱还只是我的未婚夫，却送了奶奶一封和田玉佛。你这个老公倒好，什么礼物也没带，还有脸向奶奶借钱呢。要不是老头子三年前把你捡回来，还逼着雨冰嫁给了你，我早就把你赶出去了。现在立刻给我滚！奶奶，我求您了，你救救李阿姨吧！姓秦的，你想借人就自己想办法呀，让奶奶帮你出钱借人，你是个什么东西啊？我看啊，他借钱是假，故意扫奶奶授业的兴致是真。就是，你下家的脸都让你丢尽了，你这种垃圾，还是趁早滚出大家吧。奶奶，秦朗八岁，父亲就去世了。是福利院的李阿姨把他拉扯大的，他就是想报恩，你帮帮他吧，让我帮他。好啊，除非你跟他离婚，然后嫁给张少。如果你照做，我立刻给你一百万。我没有子女，把你们当做自家孩子养，我也是为你着想。就是，张家在荆州可是上流家族，比我们夏家强多了。既然你要是嫁过去的话，我们夏家得得到多少好处啊？请你可要好好想想啊。哦、呃，张松、张少差人送来寿礼，老坑翡翠、雕琢的头牌一块。价值三百万元，快拿来，快拿来，让我看看。哎呀，张少可真是有心啊！他要是能当我夏家的孙女婿，我就是做梦也能笑醒啊！怎么样，我的条件你要不要考虑？奶奶，我是不会跟秦朗离婚的。给脸不要，非在这个废物身上吊死，让这个废物给我滚出去！我的寿宴不允许他参加。玉冰，我去医院看看李阿姨，你先走啊。我跟你讲，你要是也走了，以后我就没你这个孙女。你带着你爸、你妈跟这个废物一起给我滚出夏家。你留下吧，不用管我。哎呀，我的好姐夫，您要这肚子走了，你快上街讨饭去吧。那样的话，我们夏家的脸还不让你丢尽了。我这还有一块钱，你去买个馒头吃吧。哎<笑><笑>。<笑>病人已经转到燕京接受最好的治疗，补助费要三百万。啊，要这么多？我会想办法的。少爷，你真的不认识我了？啊，你是？少爷，这么多年你受苦了。你是云四海，你还敢来找我？你还记得我？当然，你们每一个人我都记得。当年就是你们逼得我爸妈带我离开燕京，一路逃亡。这中间，我父母遭遇意外死亡，我也成了孤儿。你们现在又找我做什么？小公子，当年你父亲去世的时候，家主有万分的悲痛。这么多年，他一直在找你，现在走了，你跟我去见他吧。你走吧，我这辈子都不会见他，也永远不会原谅他。家主知道你这些年受苦，让我给你点补偿。如果你不愿意回去，就把锦州最大的企业买下来送你。另外，我再给你一张卡，密码是你的生日，这卡全国只有五张。我不要，拿走。少爷，您的救命恩人医药费马上就得交，要是耽误了治疗，人可能会有生命危险的。你，你故意算计我。这卡里有多少钱？一百个亿。多少？啊啊，只有一百个亿。你要是觉得不够，我再给你转。这，这么多，我不能要。你是秦家的人，这些钱啊是你应得的，而且严格来说也是你父亲的。这笔钱啊，就当你的生活费。这生活费也不能花这么多呀！这算什么？荆州最大的企业，市值一千亿的泰悦集团，已经转到了你的名下。明天啊，您就可以去集团交接了。不是我，我我那个，就这么定了。明天见，那我就不打扰您了。这是我的电话，有事儿你随时吩咐。小兵。秦朗那个废物今天让你那么丢人，你要是再不和他离婚，你奶奶恐怕真要把你也赶出家。
，敢出家我就租房子住。那个废物有什么好？你为什么不跟他离婚？你要是嫁给张松，我们一家就能扬眉吐气。一个废物还有脸回来？对不起，雨冰，今天给你添麻烦了。你也知道，你就不能有一点自知之明，从我们家滚蛋？够了吧？他怎么说也是我丈夫。你先回屋吧。李阿姨怎么样了？我这儿还有十几万的私房钱，明天你带过去给他用吧。不用了，有李阿姨以前帮助过的人交了钱，送他去燕京治疗了。真的？当然。你最近是不是有什么事儿，总是这么不开心啊？公司的业务不太好，奶奶一直想和泰悦集团这样大公司合作。夏家跟泰悦集团没有合作，人家哪能看上夏家？就连小溪的未婚夫孙乾，家里也只是跟泰悦集团有点关系。奶奶就指望着他俩结婚后，孙家能帮夏家跟泰悦集团搭上线呢。明天孙乾答应去见泰悦集团的云董。云董，云四海，雨冰，老公从今天起不一样了。我不会再让任何人瞧不起你，我会让整个夏家都向你卑躬屈膝。哎呀，废物！哦，不是，姐夫，这里。哎，小西，你你们怎么在这儿？我和阿贤过来去拜会太岳集团董事长。泰岳集团和孙家可是有很多合作的，他爸爸和泰岳集团董事长还是好朋友呢。将来呀，不仅能帮了孙家，还能帮到我们夏家呢。孙少啊，气质非凡，实力不俗，你们真是郎才女貌。姐夫跑来泰岳集团做什么呀？啊，我来找工作。你这种干啥啥不行的废物，还跑来泰岳集团找工作，别坏了我的好事儿。我找工作跟你有什么？哎，难道我说错了吗？要学历，你这窝囊废有文凭吗？要能力，你这窝囊废有成绩吗？就你这样的废物，来太岳集团应聘保安都不会要你吧？你要是有点自知之明的话，还不如上街捡垃圾，一个月呢，起码能赚个两三千吧。也是我不照顾你，地上有个空瓶子，捡去卖钱吧。你别不识好歹啊！跟这种人生什么气啊？虽然呀你很垃圾，不过呢，既然是亲戚，那我啊都得照顾你。哎，正巧我跟太岳集团的云董有些交情，不如我帮你上去说两句好话，让他帮你安排个扫厕所的工作啊！<笑>我找什么样的工作不需要你操心，而且太岳集团是大企业。我相信他们不会跟你这种素质低下的垃圾合作。你说谁是垃圾、啊？你就是垃圾！你妈，你给我站住！阿贤，这里可是太岳集团楼下，被人看见不好。今天暂时放你们，下次再犯贱，老子揍揍你妈都不认识。孙乾，你觉得自己很牛吗？相信我，你马上就会知道狂妄的代价。算了，阿贤，别跟这种垃圾走在一起，免得被他身上的臭气熏到。少爷，请您屈尊到我的办公室。以后不要这么叫我，我还不想和秦家有联系。未来我不会经常来这里，所以集团这边还是由你来主持大局。另外，也不要对外透露我的身份。好了，秦总，这里一切全听您的。喂，嗯，好好好。秦总，有位叫孙乾的带着他的未婚妻来拜会。我去应付一下。你认识孙乾？这个孙乾家里是我们下面的一个合作商，主要业务都是衣服的。咱们，他们家一直说要来拜会，来了好几次了。从现在开始，泰岳集团不得再与孙家有任何商业往来，所有进行中和筹备中的合作全部叫停。如果孙家还能从泰岳集团赚到一分钱，你也别在我这儿。这个孙乾得罪秦总了，我现在就吩咐下去。全面终止和孙家的一切合作，告诉他们，就说太岳集团不会再跟素质低下的垃圾合作，让保安把他们赶出去
啊！哎，您就是云总吧？哎呀，终于见到您，真是我的荣幸啊！啊，给您介绍一下，这是，请叫我云副董。我不想知道他是谁。你们孙家不老实啊？我们太岳集团不会跟你们这种素质低下的人合作。从现在起，取消与你们家的所有合作。不是云总，是不是有什么误会呀、啊？就是董事长都决定不了的事儿，你一个副董凭什么说这话呀？我要见董事长，我要当面跟董事长问清楚。我们秦总没来之前，我一掌就能把你拍死。滚出去！以后不允许你们再踏进我们太岳集团半步。你故意玩我是不是？啊？我们是太岳集团的长期合作伙伴，怎么可能说终止就终止呢？哎，你知不知道你这么做会给孙家和太岳集团带来多大损失啊？你担得起吗？赶紧滚出去！要是敢在太岳集团闹事儿，当心我废了你！一个副董敢跟我大呼小叫？哎，你知道我是谁吗？啊，知道我爸和你们董事长是什么关系吗？在太岳集团面前，你算什么东西？在我面前，你爸算什么东西？你怎么打人呀？真没素质！你完了，老子一定让董事长开了。没办法，小王八蛋，你在外面给老子闯什么祸了？现在太岳集团要跟我们解除一切合作，你，你到底在外面得罪谁了？爸，我谁也没得罪啊，我就是过来拜会太岳的董事长，可是。可是有个云副总拦了我，还打了我。什么云副总？他就是董事长。他们之所以要跟孙家解除合作，一切都因为你是个没有素质的垃圾。现在家族因为你损失惨重，你赶紧给我滚回来，亲自向你爷爷解释清楚。云云总，对不起，我不知道是您，您就原谅我吧。云总，云总。秦总，都办好了，干得不错。接下来我要让你对外宣布两件事：第一，宣布太岳集团易主新董事长上任，但不要透露身份，只说性情即可；第二，宣布太岳集团将在荆州投资二十亿人民币建一家六星级酒店，同时启动合作伙伴招标，全市的建筑装修公司都可以参与竞标。没问题。夏氏集团就是搞装修的，老太太做梦都想傍上太岳集团。李斌，太岳集团可是你老公的，就等着成为夏家掌门人吧。喂，平儿，快点回来！太岳集团发布二十亿招标项目，奶奶召集大家集体商议。我这就来。秦朗，你脸皮可真厚啊，还有脸来见奶奶？少乱说。奶奶说了，让夏家所有人必须都到。秦朗是我丈夫，自然也是夏家的人。他算什么夏家人啊？就一个上门女婿，你都不知道。今天他在太岳集团门口有多丢人啊！哼，我丢人，也不知道谁今天被保安赶出去了。你怎么知道啊？太岳集团易主，抛出二十亿的大项目。夏家这么多年的机会终于等到了。如果我们接手这个项目，那么我们夏家今后必定无可限量。<笑>怎么，都哑巴了吗？你们难道没有信心吗？今天我就把话放在这里：谁要是能从太岳集团谈下三千万的合同份额，谁就是集团的总裁。妍希，你能不能做呀、啊？奶奶，我我试过了，孙姐被太岳集团赶出来了，咱们夏家的实力也就这样，怎么可能谈得下来呀、啊？废物，还没有试过就否定自己，你比秦朗这个废物还废物。就接下去。疯了，太岳集团根本不会跟咱们夏家这个小公司合作的。放心，我说你行你就行，抓住这个机会，你以后在夏家的地位啊就会一飞冲天。我，奶奶，我觉得雨冰可以接。放肆，这什么场合
，这是你能发言的地方吗？妈，你别当真，他只是随便说说。东明，好好管管你们家的人，别以为我老了，这个家就你做主了。奶奶，我觉得我也是夏家的一员，有权利发表意见。我推荐我老婆。你们什么身份？太尉集团你是什么身份？拿什么去谈呀？秦朗，别给我姐乱出主意了，趁早离婚对我们都好。好了，既然大家都不敢答应，那就不要废话了。太尉集团的这个项目，我去谈。你去谈？要是谈失败了，丢的不是你夏雨冰的脸，是我们夏家的脸啊。那如果雨冰能谈下来呢？我们要不要打个赌啊？啊，你这赌不会怕你啊？你说吧，有什么？如果合作谈成，你就当着全家人的面给我跪地磕三个头，大声说你错了。如果没谈成，我也这么。你这个废物真是找死啊！行，我跟你赌。嗯？你还有脸吃饭？你这个废物，可把我闺女害惨了。雨冰，你疯了吗？你怎么能听秦朗这个废物的话？稀里糊涂就答应了这份差事，爸，只要雨冰谈下这个合同不就好了？谈个屁！雨冰要是谈不下，我还怎么在集团待下去？一定会被家族排挤。我怎么就招了你这么个女婿是阿松呀，你怎么来了？我听说夏家打算和太岳集团合作，小兵肯定想棘手这个项目，可以过来，他出出主意。哎呀，你可真是我们宜家的救命恩人呀！小兵啊，这么大的事儿你也不跟我说一声。不过你放心，我们家和太岳公司有合作，我让我爸打个招呼，这事儿肯定没问题。张松，你的好意我心领了，我自己会想办法的。小兵，你疯了！人家阿松好心好意过来帮我们，你怎么能这么说话？爸，我还在场。这种时候，你不应该主动一点躲出去吗？等到年底走吗？张少，你就那么肯定太岳集团会给你面子？井底之蛙，我们张家跟太岳集团一直是深度合作伙伴。这次的项目，我们至少能分成三分之一。只要我拿出三千万的份额作为聘礼，我相信老夫人一定会把小兵嫁给。你当我死了吗？敢打我老婆的主意，秦朗，我劝你这种乡巴佬主动离开小兵。你这样的男人给不了他幸福，只会拖他后腿。好，好，好，我答应你。我不答应，不好意思，张少，我不需要你的帮助，也请你不要对我老公出言不逊。小兵，我这么帮你，你还要像这个废物？他有什么值得你维护的？请叫我夏雨冰。他不是废物，他是我老公。行，敬酒不是吃罚酒，我倒要看看你有什么办法解决这个麻烦。如果到时候搞不定，别怪我没给过你机会。哼！您说，我老婆已经到了，剩下的事情你应该知道怎么做吧？难得秦总这么上心，放心吧，一会儿我亲自谈。我听说咱们跟张家合作很深。都是生意上的伙伴，这次咱们的新项目他们也想做，正在提交合作申请材料。不过还是要看秦总您的意思。没了张家，集团的利益会不会受到损失啊？笑话，在荆州没了张家，还会有李家、王家、赵家，只有他们求咱们的份儿，接受他们的资料，那是给他们脸。好，这次的新项目，我不希望看到张家参与进来，以后也不要跟他们再有任何合作。云副董您好，我代表夏氏集团想跟您谈一谈酒店装修项目的事儿。我们夏家虽然整体实力不太强，但是我们在装修这块业务上真的很努力，也很有口碑的。实力不强，那你凭什么来跟咱们太岳集团谈合作？不是云副董，那个是我们有信心努力做好的。这是我们的资料，您看一下。不用了，你拿回去吧。啊、uh, ，好，谢谢云副董，百忙之中还能抽时间见我，我先回去了。要走啊？不谈合作了？云副董
。您的意思是，虽然下家的本身条件并不符合咱们太岳集团的合作标准，但是咱们董事长很看好夏女士，愿意跟你合作。董事长，请问贵公司董事长是什么人啊？我们董事长是燕京秦家的秦少。秦少。我好像不认识姓秦的人啊，除了我老公之外。我看到你资料里填的意向合作份额是三千万，是太多了吗？不多不多，反而少了。董事长交代过，让我把合作份额提高到六千万，没问题就签字吧。这么简单吗？你们董事长还有别的要求吗？我认识他吗？我们董事长是燕京的名门之后。他的身份是高度机密，我无权泄露。夏小姐，就不要过问了。秦少，不是秦朗吧？可是秦朗是在福利院长大的，怎么会是他？秦朗，秦朗，我谈成了，我居然真的谈成了。这么难的项目你都能谈成，老婆你真太厉害了。真的很简单，简直就像太岳把项目白送给我一样，说他们董事长吩咐的。你说我要不要专门去找人家表示一下感谢啊？你想怎么感谢？嗯，请客、吃饭、看电影、泡吧，你觉得怎么样？我觉得他不会喜欢。走吧，咱们赶紧把这个好消息告诉所有人。不会真的是他吧？不可能。我看夏延旭这回还敢怎么？必须给我们家科头家道歉。哎呀，姐，这才一天你就回来了，该不会连太岳集团的门都没进去吧？<笑>笑死我了！<笑>嗯、夏雨冰，你太让我失望了。奶奶，我看就应该把这两个人逐出夏家，断了他们的分红，然后我再想想办法，看看这个项目怎么谈下来。我觉得直接送咱们夏氏集团的股份作为礼物怎么样啊？不好意思，各位，让大家失望了。我已经跟太岳集团的云副总谈成了项目合作。什么？你谈成了？不可能，云副总可是出了名的商界精英。他怎么可能见你？你是什么身份啊？自己心里没点数吗？那天我和孙晴去都没见着，不是没见着，是见着了被赶出去了吧？怎么哪都有你这个废物啊？你给我滚，立刻滚！够了，这是太岳集团的项目合同，你过目。还有在一起，他是你姐夫，如果你以后还干这样的事的话，六千万，下一遍。你当我是傻子吗？六千万，<笑>我的好姐姐，你伪造合同比伪造的香一点好吗？为什么不能是我签的？你要说签少一点，一千万我也不会怪你，直接翻倍，你让我怎么相信你？就是，你凭什么能拿下太岳集团的合同呀？要是这么好签，我早几百年前就签下了，真当我们是傻子呀？你要是能签到六千万，我还说我能签到一个亿呢。看清楚了，上面可是有太岳集团的公章。夏雨冰，照片 P 图，想要什么有什么，你真打我们大家当猴耍呀？奶奶，他这是大逆不道，你不能饶了他呀。夏雨冰，你立刻给我去人事部办理离职手续。哈哈，一家人勾心斗角，就为了傍大款、抱大腿，天天不干正事儿。一肚子难到五常，累不累呀、啊？秦朗，反了你了！好好看看，这是什么？不可能，怎么可能啊？到底是什么？太岳集团官方公众号发布推送了，六千万合同是真的。好，好，好啊！你真是立了大功了，雨冰，你是怎么做到的？多亏了云副总，他对我们夏家非常看好。说了半天，还是我们夏家的资质好，换我去也能谈成，根本不是你自己的本事。说到底，还是奶奶您大的好
，好，好，都赏。少妍希，还记得我们的赌约吗？哎，秦朗，你算什么东西啊？不过就是为了我们家每天吃晚饭的废物，还想让我给你看上下跪？我确实是个吃软饭的，可是我们昨天谈的是，谁要是反悔，谁自己就滚出下家。秦朗，你在威胁我？我倒要看看是你滚还是我滚。你确定不履行赌约？就你，做梦去吧！雨冰，我去趟厕所，你们先聊。我还以为他有多男人呀，原来是个软蛋。夏雨冰，这次算你走运，但你要让他继续在我们夏家待下去，迟早会得罪太岳集团，给我们夏家招来大祸。好，说的对，雨冰啊。趁着这次机会，赶紧跟他断了关系。夏小姐吗？请把电话转交给你们公司的宋董。奶奶是太岳集团的袁副董。喂，是袁副董吗？幸会，感谢太岳集团跟我们夏氏这次合作的机会。先别感谢，我听说你们拿我们太岳集团打赌。我不希望出现任何的负面影响。夏小姐已经赢了，如果你处理不好，这次合作就算了。雨斌，你怎么能连打赌的话都跟云副董那边说呀？真是害死我了！快，快把秦郎给我找回来，快去呀！哎。呀，我还没上完厕所呢，你们这么着急催我回来干嘛呀？放肆！有这么对奶奶说话吗？住嘴！这哪有你说话的地儿？快给秦朗跪下道歉！奶奶，玩笑话算不得真的呀。是你重要还是六千万的合作重要？要是丢了和太岳的合作，你担当得起吗？你知道我生平信佛对天发誓的事情，你竟然还敢失言？我我不道歉。你这是铁心要违背誓言吗？不愿意就滚出夏家。我愿赌服输，赌错了。你说什么？大声点，我没听清。我错了。哦，你说你错了，那你错哪儿了？我错在不该怀疑我姐下的命题。秦朗，你给我等着，我饶不了你。